അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വറക്കാത്തു അൽഹംദുലില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ല വഅലാ അലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അൽ ഫാഇസിന ബിറില്ലല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅ ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്ന അതൈനാകൽ കൗതർ ഫസ്വല്ലി ലി റബ്ബിക വൻഹർ ഇന്ന ശാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ സദഖല്ലാഹുൽ അലിയ്യുൽ അസീം വ സദഖ ബല്ലഗ റസൂലഹു നബിയ്യുൽ കരീം വ നഹ്നു അലാ ദാലിക മിനശ് ശാഹിദിന ശാകിരീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവാദരനിരായ സാദാതുക്കൾ മഹത്തുക്കളായ ഉലമാക്കൾ സമസ്ത കേരള ജമീത്ത് ഉലമ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രാസ്ഥാനിയ കുടുംബങ്ങളിലെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ സഹൃദരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അസീസ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി എട്ടാം മുറൂസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ റബ്യുല്ലവൽ അവസാനിച്ച് റബ്യുല്ലാഹർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ായപ്പോൾ പ്രസവിച്ച ഏഴാം ദിവസം നാമകരണം പേരുവക്കൽ കർമ്മം നടക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് പേര് വെക്കാറുള്ളത് സമീപകാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന പോലെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പൂർവീകരുടെ പേരാണ് വെക്കാറുള്ളത് മാതാ പിതാമഹന്മാർ പൂർവീകരുടെ പേര് അതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് പുതിയ പേര് വെക്കുക എന്ന സിസ്റ്റം അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രം തുടങ്ങിയതാണ് പേരിൽ ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് മഹാനാജലാദ്ദീന ഉദ്ധരിച്ചായി കാണാം ഏതേതു മനുഷ്യനും എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പേര് വെക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏഴാം ദിവസം അസഫുൽ ഹൽക്കുസ്വലാഹുലം തങ്ങൾക്ക് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അക്കാലം വരെ ലോകത്താർക്കും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത പേരാണ് അഥവാ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വെച്ചപ്പോ സ്വാഭാവിക ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി ചർച്ചാ വിഷയമായി എല്ലാവരും അബ്ദുൽ മുത്തലൂടെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി വാപ്പാപ്പാർക്കൊന്നും ഇക്കാലം അത്രയും കേട്ടുകൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പേര് നാമകജയം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അതിന് അബ്ദുൽ മുത്തലി വന്നവർ നൽകിയ മറുപടി എനിക്കങ്ങനെ സന്ദേശമുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടും സത്യത്തിൽ ഇതിൽ അർത്ഥം എന്താണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ധാരാളം മൗലു തോതപ്പെടുന്നവർ എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം കിട്ടുക ഹമീദ് അഹമ്മദ് ഹംദൻ എന്നതിന്റെ തഫീലമ്പാബാണല്ലോ ഹംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശംസിക്കുക പ്രകീർത്തിക്കുക മധു പറയുക അതല്ലേ ഹംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ഉള്ള സദസ്സ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹന്താണ് അപ്പോ അഷഫുൽ വസ്ലം തങ്ങളെ മൗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അവിടെ പ്രശംസിക്കുക പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നാണല്ലോ മാത്രല്ല മുത്താലിമിയങ്ങൾക്കറിയാം മുഹമ്മദ് എന്നാൽ ഹമ്മദ് യു ഹമ്മിദ് തഹ്മീദൻ ഫോ മുഹമ്മദ് തഫീലം ബാബ തഫീലം ബാബ് മുബാലകത്തിനെ വായ്പിക്കും കത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം കത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിച്ച് കഷ്ണം കഷ്ണം പറ്റപ്പറ്റങ്ങ് മുറിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന പോലെ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിച്ചു എന്നർത്ഥം ഹമ്മദ് നന്നായി സ്തുതിക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും അത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പ്രകീർത്തിക്കുക എപ്പോഴും പ്രശംസിക്കുക അഥവാ തങ്ങളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ഈ ഭൂജാതരായ തിരുദൂതർ എക്കാലത്തും മൗല് നടക്കണമെന്ന് ഏതുപോലെ ഒരു നൊളിരിയായ ഒരു പദം വേറെ പറയാം ഖുർആൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബൈബിളാണ് കാരണം ഇവിടെ മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ മാത്രല്ല ജില്ല ഡോളറുകളാണ് മില്യൻ അല്ല ട്രില്യൻ അല്ല ട്രില്യൻ അല്ല ജില്ല ഡോളറുകളാണ് എണ്ണം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര മാത്രം ചെലവഴിക്കും ലോകത്ത് ഏത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ഒട്ടുമിക്ക ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളും തുറന്ന സെൽഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ബൈബിൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തിയപ്പെടുന്നു എന്ന നിലയിലും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടേണ്ടത് ബൈബിളല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മാത്രാണ് ഖുർആൻ വായിക്കും പോലെ ലോകത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥവും വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ ലോകത്ത് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നാല് കിതാബുകളും നൂറേടുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൗറാത്ത് ജബൂറ് ഇഞ്ചിയില് ഖുർആൻ പക്ഷേ ഈ നാല് കിതാബുകൾ നൂറേടുകളിൽ നിന്ന് ഖുർആന് മാത്രം അള്ളാഹു തായല ഖുർആൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന പേര് അള്ളാഹു തല വെച്ചു ലോകാവസാനം വരെ എന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുക ഖുർആനായി ഇനി ലോകത്തിലെല്ലാ മുസ്ഹഫു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നോക്കുക എന്നാലും ഖുറാൻ വായന നിൽക്കൂല കാരണം ലോകത്ത് പഴയ കാലം തൊട്ട് ഇന്നിവരെ ലോക ഖുർആൻ മാറ്റം തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയക്കമാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു വള്ളി പുള്ളി ഖുർആൻ മാറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരു രക്കം കഴിയില്ല ഇത് റാസിമാം പറയുന്ന ഇത് പറഞ്ഞ റാസിമാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വലിയ താടിൻ തലപ്പാവുള്ള സർവാധരണിയായ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത നേതൃത്വം ഖുർആനില് വല്ല അബദ്ധവും സംഭവിച്ചാൽ റാജി പറയുന്നു അപ്പം പിന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറയും അത് ശരിയല്ല മസ്ജിദ് ഹറാബിൽ മസ്ജിദ് നബിയിലൊക്കെ ജമാത്തിന് കൂടുതലവർക്കറിയാം ഇമാമമാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം വരുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നല്ലാരും കൂടി അത് പറയാണ്ടാവും അപ്പൊ ഖുർആൻ ലോകത്ത് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കണം അതെന്നൊന്നും വായിക്കപ്പെടണം എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാലോ ബൈബിൾ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല 
എന്നപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വലാസങ്ങളുടെ മൗലിത് ഏകാലത്ത് ലോകത്താദ്യമായിട്ട് സൂര്യൻ ചിക്കപ്പെടുന്നത് സൂര്യോദയം ബോധ്യപ്പെടുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ജപ്പാനല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയല്ലോ ഫിജിയിലാണ് ഫിജിയിലെ തവിയു നൈലൻഡിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ടുമണി ആകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇഷാബാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാ ഫിജിയിലെത്തുമ്പോ ഇപ്പോ ഏകദേശം ഞായറാഴ്ച സുബിഹോട് അടുത്ത ടൈം ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന പത്രത്തിന്റെ പേര് ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള പത്രം ഇറങ്ങുന്നത് ഫിജിയിലാണ് തവീൻ ഐലൻഡ് എന്നാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് യു എസ് എല്ല സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് ഉള്ളാളത്താണ് ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് അന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയോ മറ്റോ ഒന്നുമില്ല ഒരു അംബാസിഡറെ കാറ് പിടിച്ച് കടലുണ്ടിയിലേക്ക് അപ്പം പുറപ്പെടുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വഫാത്താകുന്നത് ചാലിയം ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ അബ്ദുൽ സമദ് ബൈത്താനി ഉസ്താദ് ചാലിയം മുദീസ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാലിയം കടലുണ്ടി കോടമ്പുഴ കരുവന്തിരുത്തി പോലുള്ള മുഴുവൻ പള്ളികളുടെയും ഉസ്താദുമാർ മുതാലിമുകൾ കൂടി ആ മൗലിദിന്റെ സമാപന മജിലിസ അബ്ദുൽ സമദ് ബൈത്താലി ഉസ്താദിന്റെ ദർശന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അബിൽ അബുൽ അവസാനത്തെ വേഴാഴ്ചയാണ് മൗലിദ് ഉണ്ടാകുക സമാപനം ഉണ്ടാകുക അതെല്ലാ പള്ളി ചാലിയം പള്ളി ഇപ്പോഴും അറിയാലോ നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാപ്പത് കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും പകരസ്ഥാൻ നേതൃത്വത്തിൽ ആ മൗലിദ് ഉപ്പ അഷക്ക കരഞ്ഞു ചെല്ലി മൂലിന്റെ ദുപ്പ തന്നെ ദുവാ ചെയ്തു യാസീൻ ഓതി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സാധിച്ചിട്ടില്ല ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പ്രയാസം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അബ്ദുൾ സമൂഹ പൈത്താൻ ദുവാരുന്ന അബ്ദുൾ അമീൻ റഹ്മത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ ചാലി മുസം കോയ ഹാജി ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ചാലിയം മടിയിലേക്ക് തല അയച്ചു വെച്ചു അരമണിക്കൂറിന്റെ ലോകത്തോട് കൂടെ അവർ ഈ വാർത്ത താജുരം അറിയുമ്പോ നേരെ ഉള്ള ആൾത്തുനിന്ന് ടാക്സി അംബാസിഡർ കാറ് വിളിച്ച് വരികയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്ക് സമയത്താണ് എത്തുന്നത് കുറേ സമയം യാസിനോദി ദ്വാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ കരുവന്തിരുത്തി മകളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ മയ്യത്തെടുക്കുമ്പോ വീണ്ടും താജുമ വരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് വാക്ക് താജുമ നേതൃത്വം നൽകുന്നു കടന്നുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ മയ്യ തുസ്കാരത്തിന് ഉപ്പതെത്ത് താജുലമ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉപ്പയുടെ മക്ബറയിലേക്ക് കുറെ നടക്കാനുണ്ട് താജുമ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ തസ്ബീത്ത് മൂടിൽ വെച്ച ആ തസ്ബീ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ താജ്മ നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തസ്ബീത്തില ടൈം അല്ല ഇപ്പോ തബാറൊക്കെ ടൈം മാഷാ താജ്മയുടെ രണ്ടു മക്കളും അലഹമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാം മഹാനസീദ് ഹാനസ് കോയമത്തങ്ങൾ കുറത്തങ്ങൾ അലഹമില്ല ബിച്ചി കോയത്തങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂടുകല്ലേ വെച്ച് ദഫൻ പൂർണ്ണമാകുന്നവരെയും ദബാറക്ക ദഫും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം തസ്ബീത്ത് താജ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ധാര വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ജുമാക്കും മറ്റും പോകാനുണ്ട് എന്നിട്ടും താജ്മ വീണ്ടും ഖുർആൻ ഇപ്പടക്ക പുറം പുറത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഖത്തപ്പേരിൽ ഓത്ത് തുടങ്ങി കൊടുക്കൽ ആ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വക്കളാണ് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് ആ സത്യത്തിൽ അറിഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്ത് സ്കാരത്തിൽ ഇന്ന് മയ്യത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അക്ഷമിഷം പോലെയാണ് 
മയത്ത് കാണുക പോവുക സത്യത്തിൽ അതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഒരു പുണ്യവും ഇല്ല ജനാസ എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മറച്ചു വെക്കുക എന്നാണ് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ട ഉടനെ മറച്ചു വെക്കുക വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാ ജനാസ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഷഫുൽ ഹൽക്കുലേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മയ്യ തുനുസ്കാരത്തിൽ സംബന്ധിച്ചാൽ ഒരു തീറാത്ത് പ്രതിഫലം നിസ്കാരാനന്തരം ചോദിക്കാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എത്രയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിൽ അറിയാത്തോണ്ടല്ലോ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതങ്ങൾ ധാരാളം പർവ്വതങ്ങൾ പ്രദേശമാണ് മദീന ആ മദീനയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം മുഹദ് പർവ്വതാണ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അത് നീളുണ്ട് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ അത് വീതിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്ര ഭാരണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പോ ഒരു കീറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇത് പറ രണ്ട് കീറാത്ത് കയറാൽ അപ്പം ഭയത്തിൽ രക്ഷ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് ചെറിയ ചെറിയ സുന്നത്തുകളും താജുരലമ നിർബന്ധമാക്കുന്നു വിനീതൻ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഡ്രസ് തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത അസുഖം പ്രയാസവും വിഷമം വന്നു അന്ന് താജ്മേടെ അടുത്ത് വന്നു അന്ന് ടെക്നോ വേൾഡും സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണ ശാലകളൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അന്ന് മാലാ മൗലിതുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിരുവരങ്ങാടി ഹറാമാണ് പാടില്ല ഷിർക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ടീം അല്ലാര കൊണ്ടും മാല ചെല്ലിക്കും ഓല് വിൽക്കും ഓല് കാശ് ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് ഓരോ പരിപാടി അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലും അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച ഒരു ഭദ്രമൂല ഏടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഭദ്രമൂല അസ്മാവിൽ ഭദ്രന്റെ ജാസ് ചോദിച്ചു ഭദ്രമൂല ഏടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറയും കൊടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോ കുറെ പേരുകൾ എന്നാണ്ട് വെട്ടി കുറെ പേരുകൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം താജു നമുക്ക് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ താജു ലമ്മതൊന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ താജു ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലില്ല അങ്ങനെ താജു ലമ്മയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ാണ് അവിടെ സുബുലന എന്നതിന് മുഫസ്സിറുകൾ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ നാല് വഴി എട്ട് വഴിയും പതിനാറ് വഴിയും മുപ്പത്താറ് വഴിയും നൂറ് വഴിയും നൂറ്റി അഞ്ഞൂറ് വഴിയൊന്നും അല്ല ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ അത്രയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ വഴികളുണ്ട് താജുരമ സ്വലാത്തനകളൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ മാത്രം കാണത് ഈ സാസിന്റെ മൂലയിൽ ഏതോ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകും അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഇജാപത്തുള്ളവർ നമുക്ക് ആളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ വഴികൾ അനന്തകോടി വഴികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുണ്ട് ഏത് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഹലാലായ മാർഗത്തിലും അവന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയുമാണെങ്കിൽ നീത്ത് നന്നാവണമെന്ന് മാത്രം മഹാനായ മുല്ല അലിയുൽക്കാരങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഷെയ്ത് മുരീത് വീടുണ്ടാക്കി 
ഹൗസ്വാമിങ്ങിന് തന്റെ ശേഖനെ ക്ഷണിച്ചു ശേഖ് വന്നപ്പോ ഇന്നത്തെ വിൻഡോ വെന്റിലേറ്റർ ഇപ്പോഴല്ലോ അങ്ങനെ ജനവാതിലും വെന്റിലേറ്റർ ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് പണ്ട് അതിന് പാട് ഓൾസ് ആണല്ലോ ശേഖ് ചോദിച്ചു മഹാദിഹി എന്തിനാണ് ഈ ഓൾസ് ഈ ദ്വാരം പണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോ നമ്മള് പറയല എന്താ ർക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ കാറ്റോട്ടം കിട്ടാൻ വെളിച്ചം കിട്ടാനുള്ള പറയാത് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു ഈ ഡോറ് വെക്കുമ്പോ വിൻഡോ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെ മെൻറ്റേറ്റർ വെക്കുമ്പോ ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഇഞ്ചിൽ കാറ്റിട്ടാക്കും വെളിച്ചം കിട്ടാക്കും കാറ്റും വെളിച്ചം ഒക്കെ കിട്ടും ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ നീയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വീടായി മാറുമായിരുന്നു അപ്പം ഹലാലായ തൊഴിലാകുക നെയ്യത്ര നന്നാക്കിയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എല്ലാം വേണം കർഷകരുടെ ആവശ്യമാണ് ബിസിനസ്സുകാരുടെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് ഒക്കെ വേണ്ടേ അതൊക്കെ ഇസ്ലാം നിർബന്ധമായി കൽപ്പിച്ചതുമല്ലേ ഫർലു അതിനായിട്ടൊക്കെ ഡോക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കുറ്റക്കാരാകൂലെ ഒരു മഹല് ഒരു പ്രദേശത്ത് വേറെ ഡോക്ടർമാരാരും ഇല്ല എങ്കിലും സാമൂഹ്യ ബാധ്യത അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാർഗങ്ങൾ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നമ്പർ വൺ ഏതാണ് മഹാന ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹമിദ് പറയുന്നു മൂന്ന് വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നിക്കുക നന്നായി ഇൽമുണ്ടാകുക ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് റാങ്കും അതിനൊപ്പം കിട്ടിയ കുറെ ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇൽമിന്റെ ബഹ്റായിന്ന് വരും പോരാല പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ജീവിതത്തില് പകർത്ത താജുരമ്മ വിത്ത് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് സ്കരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ടൈം കാണൂല താജുരമ്മ സുബഹിസ്കരിച്ചാൽ ഇഷ്റാക്ക് വക്ത് വരെ ഒരറ്റ ദിവസം അവിടെ നെടുനിൽക്കൂല ചെല്ലാത്തത് ഓരോത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങളിലും തങ്ങൾ മഹാനാത്താവുള്ള തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് മരണപ്പെട്ടത് അവർ ദറജന ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അവ ആ മഹതിയുടെ ദറജന ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അവ താജുരമ്മക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണ താജ്മയുടെ സ്മരണിയിൽ എൺപത്തി മൂന്നാം പേജിൽ കാണാം താജ് മഫാത്താവുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായ അത്താവുള്ള തങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പൊ താജുൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ അപ്പൊ മൻ അലീമ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അമലും പിന്നെ അത് പഠിച്ചത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അതോ ഒരാളുടെയും മുമ്പിൽ മറച്ചു വെക്കാതെ ഒരു പണക്കാരന്റെ മുമ്പിലും ഏത് കുബേരന്റെ മുമ്പിലും ഏത് പ്രയാസവും വിഷമുള്ള ഘട്ടാണെങ്കിലും താജ്വലമ ഹക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു അതൊരു മടിയില്ല ഞങ്ങളെ വന്നിര ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താജുമ കുട്ടിക്കാലത്ത് കരുവന്തിരുത്തി ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ കമ്പാൻ ഇമാമത്തുക്കണ സമയമാണ് അപ്പൊ അസറിന്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ വലിയൊരു തറവാട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് 
മൊല്ലാക്കന് പോലെ ആ മൊല്ലാക്ക ആ ഭാഗം കൊടുക്കാൻ ആയോന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ മൊല്ലാക്കന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് കേറണ് ഓ അന്നൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം കൂടിയാണല്ലോ മുതലാളിമാരുടെ ഭരണമാണല്ലോ മുതലാളിമാർക്കെതിരല്ലോ പറഞ്ഞാൽ നടക്കേണ്ടത് നടക്കുമല്ലോ മുതലാളി പറഞ്ഞു മൊല്ലാക്കാനും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഭാഗം കൊടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം മഹാന താജുലമ്മ ഉണ്ടാക്കുക താജും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് താജുലമ്മയോട് ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ അങ്ങനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളെപ്പോലോത്ത പ്രമാണിമാർക്ക് ദീനിൽ വല്ല ശ്രവമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനം സമയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വക്തറിയിക്കാനുള്ള വാങ്ക് ടൈമാകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ണ്ട് കേട്ടപ്പ അയാൾക്കണ്ടാകേണ്ട ഹാലളിയിലെ അയാൾക്കൊന്ന് പത്താനുണ്ട് അന്ന് പേസ്കാസ് ബെൻസ് ക്രൈഞ്ച് റോവർ കാറ് നമ്മളെ വരില്ല അയാൾക്ക് നാല് ക്രൈഞ്ച് റോവർ കാറുണ്ട് അയാൾക്കൊന്ന് പത്താനുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ വന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് ആനുള്ളവന്റെ മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ പറയാ അപ്പൊ പത്താനുള്ളവ ഇങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ആന ഒരാളും ഒരു മഹ്ലൂഖിനും ഒരു പണക്കാരനെയും സത്യത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന്റെ ഇതിൽ സംസാരിച്ചു ഓ അത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേയുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യം മനുഷ്യരുണ്ടായാൽ അതായത് ഒന്ന് ഇൽമ് മറ്റൊന്ന് ഇൽമ് അനുസരിച്ച് അമൽ മറ്റൊന്ന് താല്ലും അവസാന നിമിഷം വരെയും താജുലുലമ്മ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളാത്തുന്ന് വന്ന് എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിതാബുൽ ഹിക്കമ് അതോ എന്താ ഹിക്കമ് ഇനി എറണാകുളത്ത് പോയാ അവിടെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഹിക്കും താജുമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താജുദ്ദീൻ അബുൽ ഫദൽ മെത്ത എല്ലാ സെക്കൻഡ് അതുപോലുള്ള കിതാബുകൾ ഓതി കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടായാൽ അവർക്ക് പബിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ സൂര്യനെ പോലെ ഇവിടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ധാരാളം പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നമ്മൾ താജുലമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സത്യ താജുലമ്മയുടെ കുട്ടിക്കാലം താജുമ നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉമ്മ വഫാത്താകുന്നത് വഫാത്തായി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നേരെ മൂന്നാം രാവിലെ അന്ന് ഉമ്മ വഫാത്തായി എന്നിട്ടും താജുലമ്മ ഒത്തു നിർത്താനോ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ താജുലമ്മ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഈശു പക്ഷേ മണി തൂക്കം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ താജുലമ്മ ആ താജുലമ്മയുടെ തീർച്ചയായും സമീപകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ താജുലിനോട് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം അപ്പപ്പോൾ ഫലം കണ്ട അനുഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എന്ന മഹൽ വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസം സജീവമായി എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും താജുമയുള്ള ആയക്കായ ഗുറൂസാക്കി നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ താജു അതിരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന പി എ കെ മുഴപ്പാല അവരുടെ ഭാര്യ നാൽപ്പതായില്ലേ നാൽപ്പത് അവരുടെ ഭാര്യ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പാണ് മരണപ്പെട്ടത് അവരെ ദറതരി ഉയർത്തി കൊടുക്കടയാവുക ദറതരി ഉയർത്തി കൊടുക്കടയാവുക പിന്നെ പലരും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് പിന്നെ മൂത്താപ്പയുടെ മകൻ ഇങ്ങനെയാന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ കബറിനി സ്വർഗമാക്കണേ അവ വിശാലമാക്കണേ അവ
അടുത്ത ട്രെയിന് കണ്ണൂരാണ് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കൈ താജുമ്മയുടെ മക്ബർ ചെയ്യാറത്താക്കണം ബാക്കി പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം അടുത്ത ട്രെയിന് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാര ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദുരാവാസ്യത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള പ്രതീക്ഷ